ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടിലം വീട് കൂടാതെ ആദായം തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് കവുങ്ങുണ്ട് റബ്ബർ വരുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു കിഡിലൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീടായിക്കോട്ടെ ആദായം തരുന്ന കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഹലോ ഞാൻ രാഗില ഞാൻ ശ്രീകാന്ത് എല്ലാവർക്കും എസ് അഹമ്മദ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും വീടും പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു വീടും സ്ഥലവും കാഴ്ചകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഈ വീട് വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേനി ഞാണ്ടാടി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ചീമേനിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അതായത് കയ്യൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു റോഡിനാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം വരുന്നത് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് കയ്യൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ സ്ഥലത്തേക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടില്ല കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളെ മെയിൻ റോഡ് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്കല്ലേ വഴി വരുന്നത് അപ്പം തേര് വരുന്നിടത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു നല്ല ഗേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു വീടിൻ്റെ ഒരു ഇതാണെങ്കിലും നല്ലൊരു റിസോർട്ട് ടൈപ്പ് നമ്മളെ ഈ ഒരു വീടിന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടികൾക്ക് വലിയ വണ്ടികൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലോട്ടത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് ആ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളും നമ്മൾ ആ മുറ്റം കംപ്ലീറ്റ് ഷീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നല്ല ഇൻ്റർലോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് തന്നെ കളർ ഷെയ്ഡ് തന്നെ നല്ലൊരു രസമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു തുളസി തറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു മുമ്പിലത്തെ ആ ഒരു ചെടിയുണ്ട് ഒരു ബോൺസായി ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗാർഡൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നല്ല കൈവരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റെപ്പാണ് സെറ്റോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു കൈവരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പില്ലേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പഴമ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡോറ് വരുന്നത് ഫ്ലോറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ട് ഫെയർ ടൈൽസ് ആണ് ടു ബൈ ടുയുടെ ബ്രിട്ട് ഫെയർ ടൈൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഇതിലുണ്ടോന്ന് തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വിൻഡോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഒരു നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ഹോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടി വി കാര്യങ്ങൾ വെക്കുന്നതിനുള്ള പോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സ്പേസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വീഡിയോ തന്നെ നല്ല വലിയ ബെഡ്റൂം ആണ് നല്ല ഏകദേശം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടൈ ബെഡ് ഫൈവ് ടൈൽസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ ടൈൽസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ടൈൽസ് നേരത്തെ വെച്ചിട്ട് അത്രയും വലിയ സ്പേസ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് വാളിലെ വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് വാളിലെ വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും മൂന്ന് വാളിലെ വിൻഡോസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെളിച്ചത്തിനോ ഇനി കാറ്റിനോ
അത് വലിയ പാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അടുത്ത ബെഡ്റൂം വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ബെഡ്റൂം പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം വരുന്നത് വലിയ ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇതും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വാൾഡ്രോബ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാൾഡ്രോബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പേസ് കിട്ടും ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് പാളിയിലൊരു ചാനലും നേരെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മൂന്ന് പാളിയിൽ ചാനലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂമിലേക്ക് നല്ലൊരു പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത് ുംറിയുണ്ട് ആ ഒരു ഡൈനിങ് നിന്ന് ആ ഒരു കിച്ചണിലേക്ക് ഇതൊരു പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പണിങ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ബ്രിട്ട് ബിട്ടർ ഫൈ ടൈൽസിൻ്റെ ഒരു ഐബറി ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വുഡൻ ഷെയ്ഡിൻ്റെതാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു കിച്ചൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാബിനറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്ലാബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാനൈറ്റിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റാണ് അതായത് ഈ സൈഡിലും ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചുമരിന് വരുന്നത് വൈറ്റ് അതും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വാൾഡ്രോബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കുറേ ഉണ്ട് മുകളിലും ഇവിടെ ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നല്ലൊരു രസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മാച്ചിങ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലെ കളറും ആ ഒരു ഫ്ലോറും ആ ഒരു വാളും ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ജെല്ലും കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്യാസിൻ്റെ സ്പേസ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല കട്ട്ലറീസ് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ട്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വർക്ക് ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു സിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സിങ്കുള്ള സ്പേസ് കണ്ടില്ല ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു വാഷ് ബേസിനും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലും അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അടുപ്പ് വാങ്ങി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്ക് ഏരിയേൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോർ റൂം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല വലുപ്പമുള്ള സ്റ്റോർ റൂം തന്നെയാണ് കിച്ചൺ വർക്ക് ഏരിയ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുത്ത ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലത്തെ ടൈൽസ് ആണ് ഉടൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കിച്ചൺ കണ്ടു നമ്മളൊരു മിനി വർക്ക് ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ഏരിയ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെയും തട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വാഷിംഗ് ഏരിയ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ വാൾട്ടൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നല്ല രസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വർക്ക് ഏരിയക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്ക് ഒരു മൊത്തം സൈഡ് ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മുകളിലും ഡ്രസ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയൊരു ഇപ്പം അധിക അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഒഴി അതായത് ഒഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സാധനമാണ് അമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിനും ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മി വെക്കുന്നതിനൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല
കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം സാധിക്കാത്ത കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ആ പുറത്തു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പോകാം പിന്നെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പുറം കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ വേണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാർഡനും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്കിതൊരു സാധാരണ ഒരു വീടായിട്ട് നമുക്ക് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിലനിർത്താം അല്ലാണ്ട് നമുക്കിതൊരു റിസോർട്ട് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഗാർഡൻ ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആ ഗേറ്റ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ല എല്ലാവിധ മരങ്ങളും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് അത് ചെടീൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാവിധ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവരോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലം മരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രുദ്രാക്ഷാണ് രുദ്രാക്ഷത്തിൻ്റെ മരമാണിത് അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് തുടക്കം വരുന്നത് അപ്പം ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കാം ചെമ്പരത്തിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ചെടികളുണ്ട് നോക്കി ആ ഒരു കല്ലൊക്കെ കെട്ടി നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചെടികളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറ്റി മോള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നടപ്പാതയിൽ കൂടെ അപ്പം ഗാർഡൻ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സൈഡ് വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ല ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനകത്ത് ഒരു ചെടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ചുറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ല ഒരു ഫൗണ്ടേൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അത് നമുക്ക് വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരത്ത് നല്ല രസമുണ്ട് അവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ച നല്ല രസമുണ്ട് അത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത് ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ണ്ടില്ലേ കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ആ ഒരു ചെടി കൊണ്ടോ നല്ല വലിയ പൊക്കം നല്ല വലിയൊരു മരമ മരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കറിവേപ്പില ഇനിയിപ്പം പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജിനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുള്ള പണിയായുധങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടെ പറമ്പിലും മറ്റും പണിയെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാത്റൂം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബാത്റൂംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുറത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റബ്ബർ ഷീറ്റിൻ്റെ ചെയ്യാനുള്ള റൂമാണ് റബ്ബർ ഷീറ്റ് ചൂടാക്കും മറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ അടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് ഏത് ഇതെന്താന്ന് കായുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല നല്ലൊരു പൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ മരം ഇതായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മൊത്തം അതിന് മുകളിലെല്ലാം ആ മുകളിലെല്ലാം കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെല്ലാം അത് കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ ആ സാധനം കൊണ്ടാണ് മുകളിലുള്ള ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുപാട് ചെടികളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഹരിതാപിയും പച്ചപ്പിയും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സ്ഥലമാണിത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഒരു ഇതിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസോർട്ടിനൊക്കെ
അവർ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു മുള കണ്ടോ സാധാരണ കാണുന്ന മുളയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു മുളേൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഒരു മുള വരുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് ആ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നല്ല തണലും ഉള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് പക്ഷിയുടെ ഒച്ചപ്പാടും നല്ല രസമുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീടും വീടിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളും ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ള തോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി തോട്ടത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ ഈ തോട്ടം വരുന്നത് ഈ ഒരു വീടിന്റെ നേരെ മുൻപിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഗേറ്റിലൂടെ കൂടി പോവാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കൂടി കൂടി നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഇതാണ് തോട്ടം വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു തോട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൂടെ ഒരു തന്നെ നല്ല തോടാണ് അതങ്ങ് വരെ നമ്മൾ തോട്ടത്തിന് എൻഡ് വരെ ഈ ഒരു വഴി പോകുന്നുണ്ട് തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് റബ്ബറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റോഡ് നേരെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആ സൈഡിലേക്കൂടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃഷിയിടത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ നമുക്ക് വാഹനത്തിന് യാതൊരു ഇതും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വണ്ടി നമ്മളെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവിധ മരങ്ങളുണ്ട് തെങ്ങായിക്കോട്ടെ മാവായിക്കോട്ടെ പ്ലാവായിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കൗങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുളിയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവിധ മരങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്കിനി ആ ഒരു കവുങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഒരു വീട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇവിടെ തന്നെ ഫുള്ള് നമുക്ക് റിസോർട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് മരങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ ഗംഭീരാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നല്ല കിട്ടില്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് ഫുള്ള് കവുങ്ങിന്റെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ കവുങ്ങ് തെങ്ങ് അങ്ങനത്തെ ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കുരുമുളകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചെടി നനക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അതായത് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിക്കേഷൻ പോലത്തില് ഇതെല്ലാ സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു വെള്ളം കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആ റോഡ് നേരെ കയറി ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീടിൽ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ലേബേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താമസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലേബേഴ്സിനെ താമസിപ്പിക്കാനും അത്യാവശ്യം മറ്റേ റബ്ബറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണിത്
ഇനിയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഒരു കാര്യമായിരിക്കും കിണർ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം നല്ല വെള്ളമുള്ള കിണർ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഈ കൃഷിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം കണ്ടില്ലേ വാഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലേ അവിടെ ബാത്റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് റെഡി ആവും ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ റബ്ബർ ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് റബ്ബർ അടിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീടിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും മൊത്തം കാഴ്ചകളിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് നല്ല കിഡിലൻ ആംബിയൻസ് ഉള്ള കിഡിലൻ സ്ഥലം ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്ഥലം മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന അഞ്ച് ഏക്കറാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു കിടിലം വീടുണ്ട് അതായത് മൊത്ത ലാൻഡ്സ്കേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത നല്ല താമസയോഗ്യമായ കിടിലം വീടാണ് അതുകൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ ഒരു ഷെഡ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഈ ആദായം തരുന്ന മറ്റുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് സെന്റിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ നല്ല ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സെന്റിന് മുപ്പതിനായിരം വെച്ചിട്ട് ആ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ ആണെന്നേ പറയൂ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദായം തരുന്ന നൽകുന്ന മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനൊത്ത് റെഡി ആയി തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥലം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആദ്യ മാസം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥലം എടുത്ത പാടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദായം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥലത്ത് സ്ഥലം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പറ്റിയ നല്ല കിഡിലെ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനുമായി നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ വീഡിയോ സ്ഥലമോ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുടിവെള്ളം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ സാധാരണ കിണറും ഉണ്ട് ബോർവെല്ലും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചീമേനി ടൗൺ എന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ പ്ലോട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുവിധ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പ്ലോട്ടിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇഡ്ലൻ സ്ഥലം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് വരാം അതുവരേക്കും ബായ്